Bonjour à tous, moi Emmanuel Oyoua depuis Abidjan. Nous continuons à partager la parole de Dieu. Je vais vous lire ce matin un passage dans Jacques, Jacques chapitre 1, le verset 12 au verset 17. Et je lis rapidement. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise Dieu me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il n'étante lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà, ce passage nous parle de Dieu. De Dieu et des tentations que l'homme également peut avoir. Il a dit que, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Dieu ne tente personne. Dans la tentation, il faut voir deux thèmes. Il y a le sens d'épreuve et il y a le sens de tenter. Dieu ne tente personne. C'est-à-dire Dieu n'est pas tenté par le mal. Mais Dieu éprouve. Dieu peut éprouver. Quelle est la différence entre tenter et éprouver Je vais donner quelques exemples. Il peut arriver une situation où nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Cela peut être considéré comme une épreuve. Et devant une situation où nous avons peut-être une possibilité de faire un détournement, voilà, celui qui fait le détournement, mais celui qui veut faire le détournement, il est tenté. Il est tenté par lui-même, par sa propre convoitise. Celui qui vient par exemple dans un supermarché et qui veut voler parce qu'il n'a pas d'argent quelque chose, c'est lui-même qui est tenté. Il est tenté par sa propre convoitise. Convoitise. Ce n'est pas Dieu qui le tente, mais Dieu peut le prouver en ce qu'il manque quelque chose. Oui. Et le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il est passé dans le désert, il avait été tenté. Il a été tenté par Satan, mais il était éprouvé par Dieu, puisqu'il a jeûné 40 jours, il avait fait. Le diable lui a proposé de prendre, de transformer un caillou en, en, en paix pour lui-même. Le Seigneur Jésus a refusé. Le diable lui a proposé un raccourci. Pourquoi aller à la croix Mais tu n'as qu'à te prosterner devant moi. Ça, c'est une tentation. Parce qu'il est écrit que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, Dieu seul. Celui qui passe par la tentation, il est heureux. Parce que la tentation peut faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Ne nous laissons pas tenter par le mal, mais surmontons le mal par le bien. Et nous devons savoir également que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut. C'est-à-dire tout ce qui est bon. Toute grâce excellente et vient d'en haut du Père des Lumières, c'est-à-dire de Dieu qui, euh, en qui il n'y a pas d'ombre de variation et en qui il n'y a pas de changement. Nous pouvons nous appuyer sur Dieu parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, Dieu ne va jamais changer. Dieu va rester toujours bon, Dieu va rester toujours fidèle. Et nous pouvons nous appuyer de la même façon que je suis sûr qu'il aura un matin, qu'il aura le jour, le lendemain matin. Je pourrais peut-être vous envoyer des messages de la même façon dont on est sûr que le soleil se lève et se couche. De cette même façon, sinon plus encore, nous devons être sûrs de la bonté, de la grâce, de la fidélité et du fait que Dieu ne change pas, Dieu ne varie pas. Nous pouvons nous appuyer sur sa bonté, nous pouvons nous appuyer sur sa grâce, nous pouvons nous appuyer sur sa fidélité. Tout ce que nous avons d'excellent, de bon, nous vient d'en haut de Jésus, du Père des Lumières. Et nous le pouvons, nous le voyons à travers Jésus qui est venu. Jésus, c'est ce don parfait, c'est cette grâce excellente que Dieu nous donne. Que Dieu nous bénisse et à demain.